ਦੈਨਿਕ ਸਿਵਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 42 ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਬਸ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਰਹੇ ਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਇਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੇਸ ਅੱਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚ ਕਾਫੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੋ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ